ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ രോഹിത് മക്കളെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല കുട്ടികളും നെറ്റി ചുളിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പലർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും ആദ്യം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ആ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയും കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചടാ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിയിടാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് നയൻ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഹാഡ് ഗോൺ ടു നന്ദൻ കണ്ണൻ ഫോർ സ്റ്റഡി ടു ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഓഫ് നന്ദൻ കണ്ണൻ ലാസ്റ്റ്ലി ദേ വിസിറ്റഡ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് ഡിയർ പാർക്ക് രോഹൻ ഇസ് എ ക്ലവർ ബോയ് ആൻഡ് കീൻ ഒബ്സർവർ ഹി പുട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ മെനി ബേർഡ്സ് ആർ ദർ ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഡിയർ ആർ ദർ ഇൻ നന്ദൻ കണ്ണൻ Rahul's friend Nishit gave the correct answer as follows. Nishit answered that total animals have 1000 eyes and 1400 legs. That means that there is a photo of the zoological park. Now, in the 9th class, the teachers and the teachers went to a study tour. Then, Rohan said that there is a photo of the zoological park. There is a photo of the zoological park. There is a photo of the zoological park. There is a photo of the deer. There is a photo of the deer. രോഹൻ ആണ് ചോദിച്ചത് രോഹൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഇനി രാഹുലിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിഷിത്ത് ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ കൊടുത്തത് അവൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ എന്താ ചെയ്തത് പകരം അവൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ആനിമൽസ് ഹാവ് തൗസൻഡ് ഐസ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെക്സ് അങ്ങനെയാണ് നിഷിത്ത് ആൻസർ കൊടുത്തത് നോക്കിയടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ If X and Y be the number of birds and a deer respectively, what is the equation of total number of eyes? We have two options. A, B, C, D. Four options. That is why we select it. We have to ask the first sub-question answer. First sub-question answer. X and Y be the total number of birds. What is the number of birds? Number of birds. X. Number of deer. വൈ ആണ് അത് അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എടാ എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാനിനും അതുപോലെ പക്ഷികൾക്കും എത്ര കണ്ണുള്ളത് രണ്ട് കണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷികൾക്കും രണ്ട് കണ്ണുള്ളത് മാനിനും രണ്ട് കണ്ണുള്ളത് അല്ലെ ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം അഞ്ച് പക്ഷികളുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര കണ്ണുണ്ടാവും ടോട്ടൽ എത്ര ഐസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് പക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് കണ്ണാ അന്ന് പഞ്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ X number of birds ഉണ്ടെങ്കിൽ X number of birds ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവുക ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് ടു ആണ് ഒരു ബേഡിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ബേഡിന് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഒരു രണ്ട് അല്ലേ അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് അല്ലേ ബേഡ്സിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എത്രയാ ടു എക്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വരിക മാനിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ണിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം എത്രയാണ് വരിക മാനുകളുടെ മാനുകളുടെ ടോട്ടൽ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് വരിക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാനുകൾ എത്രയാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡീർ എത്രയാ വൈ അല്ലേ അതിപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേഡ്സിൻ്റെയും മാനുകളുടെയും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കണ്ണുകളുടെ എണ്ണാണ് അല്ലേ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസ് അല്ലേ അതായത് മാനുകളുടെയും ബേഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ ഇത് എത്രയായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസ് ദ ടോ ടോട്ടൽ ആനിമൽസ് ഹാവ് തൗസൻഡ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ
അപ്പോ ബേഡ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെക്സ് എത്രയാ ബേഡ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെക്സ് എത്രയാ ഒരു ബേഡിന് എത്ര കാലുണ്ട് രണ്ട് കാല് അപ്പൊ ബേഡ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെക്സ് എത്രയാ ടു എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ടു എക്സ് അല്ലേ എടാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയർ എത്രയാ വൈ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഡിയറിന്റെ ടോട്ടൽ കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ ടോട്ടൽ കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ ടു വൈ ആണോ അല്ല ഡിയറിന് എത്ര കാലുണ്ട് നാല് കാലില്ലേ അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഒരു ഡിയറിന് നാല് കാലുണ്ടാവും അപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിയറിന് എത്ര ഉണ്ടാവും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയറിന് എത്ര കാലുണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ബേഡ് പക്ഷികളുടെയും മാനുകളുടെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെക്സ് ആണ് അല്ലെ അത് എത്രയാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഷിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക ടു എക്സും ഫോർ വൈയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു സാധനം പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എടാ ടൂം ഫോറും എന്തിനെ മൾട്ടിപ്ലാ ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെ രണ്ടും ടൂ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തൂടെ ടൂ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തൂടെ ടു പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ വരും ബ്രാക്കിനകത്ത് ടു എക്സ് നിന്ന് ടു പുറത്തെടുത്ത എക്സ് വരും പിന്നെ പ്ലസ് ഫോർ വൈ നിന്ന് ടു പുറത്തെടുത്ത എന്താ ബാക്കി വരിക പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇത് ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്ത ശരിയാണോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടൂന ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മേലെ കിട്ടുമോ നോക്കാം നോക്കിയാ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് കിട്ടി ശരിയാണ് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു വൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ വൈ കിട്ടി ശരിയാണ് അപ്പൊ പുറത്തെടുത്ത് ശരിയാണ് ഓക്കെ എടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ത് വരും മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ത് വരുടാ ഈ ഇൻറ്റു ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എന്തായി ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് പോയാൽ എന്തായി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡേ കിടക്കുന്നു ഏതാ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാടാ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ സോറി കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്തുകൂടാ മക്കളെ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അവർ അവർ സ്റ്റഡി ടൂർ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചാൽ മതി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ വലിപ്പം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഭൂരിഭാഗം കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൂടാ പഠിച്ചുകൂടാ ഓക്കെ അല്ലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി